Привет, друзья! Жена Сэма Хунда Джойс Мина Гадензи родилась 28 мая 1965 года в Гонконге. С самого детства она занималась боевыми искусствами, в том числе охотно посещала школу кунг-фу. Необычную для жительницы Востока внешность Джойс получила от отца австралийца и матери китаянки. Как и многие актрисы своего поколения, до того, как стать актрисой, Джойс работала в модельном бизнесе. Агентство, на которое она работала, фактически заставило девушку участвовать в знаменитом конкурсе «Мисс Гонконг». У хозяев этого агентства уже был один положительный опыт. В 1983 году они выставили на этот конкурс Мэгги Чун, которая заняла второе место, а Джойс записалась в следующем году. Этот конкурс она без особого труда выиграла, плюс получила специальный приз в категории «Мисс Фотогеничность». В этом же году выступила в Майами в конкурсе «Мисс Вселенная», где взяла приз на конкурсе презентации национального костюма. Джойс не похожа на типичную китаянку, но в кино она снималась с чисто китайской самоотверженностью, участвуя в диких рискованных трюках и поединках, из которых невозможно было выйти без ушибок и синяков. Впрочем, нельзя сказать, что Джойс незамедлительно после ее триумфа на конкурсах красоты буквально завалили предложениями сняться в кино. Говорят, что здесь большое значение сыграло ее происхождение и не совсем китайская внешность, из-за которой ей неохотно доверяли значительные роли. В детстве будущая актриса не раз сталкивалась с притеснениями по национальному признаку, особенно когда занималась в школе кунг-фу, в которой ровесники сначала неохотно тренировались с ней. Однако спустя годы Джойс завоевала у них уважение, проявляя самоотверженность и упорство на занятиях и не пропуская ни одной тренировки. В будущем боевые навыки пригодились девушке для съемок в китайских боевиках и самостоятельном выполнении трюков в них. И ее первое появление на экране датируется 1986 годом. У Джойс была малюсенькая роль в мистическом экшене «Седьмое проклятие». Однако полноценным дебютом Джойс стоит считать не этот фильм, а вышедших в том же году «Охотников за привидениями» не очень удачную, но коммерчески вполне успешную хоррор-комедию. Уже следующая лента с участием Джойс стала для нее настоящим прорывом к славе. Она стала фактически единственной девушкой, допущенной в военный боевик «Восточные кондоры», которым заправляли у Эмбиал и Сэма Хун. Роль крутой партизанки, помогающей главным героям в их миссии, стала определяющей для Джойс, и за нее она получила номинацию как лучшая актриса второго плана. Однако эта роль потребовала от нее огромных моральных и физических сил, ведь в этом фильме она самостоятельно выполняла все свои трюки, превозмогая усталость и боль от пропущенных ударов на съемках фильма. Видимо, поэтому в последующие несколько лет Джойс снималась почти исключительно в комедиях и мелодрамах. Роли в этих картинах давались Джойс легко, потому что не требовали ничего, кроме как выглядеть красиво. Однако два последних года своей кинокарьеры Джойс возвращается в привычный жанр кунг боевиков. Последний раз актриса снялась в рейде. Несмотря на массу звезд в главных ролях, этот фильм провалился в прокате, но впервые представил актрису в отрицательной роли смертоносной приспешницы главного злодея. Однако эта роль стала ее последним появлением на большом экране. В 1991 году Джойс ушла из кино и вышла замуж за своего избранника Сэма Хунга, с которым теперь не расстается поддерживая его во всех начинаниях. Несомненно, Сэма Хунгу повезло с такой талантливой и красивой супругой. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.